உங்களுக்கு லைஃப்பில் ஒரு மிகப்பெரிய கோல் இருக்கும் அந்த கோலை அச்சீவ் பண்ண விடாமல் தடுக்கிற விஷயங்களில் மிகப்பெரிய விஷயம் எது இப்போ இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிற எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் தான் நமக்கு நிறைய அடிக்ஷன் இருக்கலாம் பெரிய பெரிய கெட்ட பழக்கங்கள்லாம் இருக்கலாம் ஆனால் அதை விட நம்ம யூஸ் பண்ணுற சாதாரண எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் தான் நம்மளை அதிகமாக டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுது நம்ம கோலை அடைய விடாமல் நம்மளை தடுக்குது கேஸ்லி அப்படின்ற நியூரோ சயின்டிஸ்ட் ரோசன் அப்படின்ற சைக்காலஜிஸ்ட் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ரொம்ப வருஷம் நம்ம பிரெயினும் டெக்னாலஜியும் எப்படி ஒன்றா ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்றத ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஸ்டடிக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டெக்னாலஜி நமக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்குது ஹெல்ப்பும் பண்ணுது ஆனால் அதை விட ரொம்ப அதிகமாக நம்ம கோலை அடைய விடாமல் நம்மளை டிஸ்ட்ராக்ட் தான் பண்ணுது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஸ்டடியை அவங்க தி டிஸ்ட்ராக்டட் மைண்ட் அப்படின்ற ஒரு புத்தகமாகவும் எழுதியிருக்காங்க ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் அந்த புத்தகத்தோட சம்மரி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ மூலியமாக டிஸ்ட்ராக்ஷன்னா என்ன அது ஏன் ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல் அதை டெக்னாலஜி எப்படி ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக பூஸ்ட் பண்ணுது கடைசியாக இதிலேருந்து நம்ம வெளியே வர என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா நான் படிக்கிற புக்ஸோட சம்மரிஸ் அப்லோட் பண்ணுவேன் நான் படித்ததுலேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயத்தை அவங்க கூட ஷேர் பண்ணிப்பேன் நான் படித்ததுலேயே நல்ல புக்ஸை உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணவும் செய்வேன் அதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க முதல்ல டிஸ்ட்ராக்டட் மைண்ட்னால் என்னன்றத தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஒரு கோலை நோக்கி ஃபோக்கஸ்டாக போயிட்டு இருக்கிறப்போ ஏதோ ஒரு இன்டர்ஃபரன்ஸ் வர்றது மூலியமா அந்த கோலை அப்படியே விட்டுட்டு இன்னொரு செகண்டரி கோலை நோக்கி போனோம் அப்படின்னா அந்த மைண்டுக்கு பேர் தான் டிஸ்ட்ராக்டட் மைண்ட் உதாரணத்துக்கு காலை நம்ம எந்திரிக்கிறோம் எந்திரிச்சு ஒரு காஃபி போடலாம் அப்படின்னு போகிறோம் காஃபி போடுறதுக்காக பாலை அடுப்பில் வைக்கிறோம் நம்ம ஃபோன் அடிக்குது சரி என்ன தான் ஃபோனில் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போமேனு சொல்லி ஃபோன் எடுக்க போனோம்னா இதுக்கு பேர் தான் டிஸ்ட்ராக்டட் மைண்ட் இந்த ஃபோன் அடித்த சத்தம் தான் இன்டர்ஃபரன்ஸ் காஃபி போடுறது தான் நம்மளோட கோல் இந்த ஆத்தர் எங்கேயுமே கோல்னால் உங்கள் லைஃப்பில் சாதிக்கிற பெரிய விஷயம் தான் அப்படின்னு சொல்லவே இல்லை நீங்கள் செய்கிற சின்ன சின்ன செயல் கூட உங்களோட கோல் தான் இதை செய்யணும்னு முடிவு எடுத்துட்டிங்கன்னா அது உங்களோட கோல் அதை செய்ய விடாமல் தடுக்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அதை நீங்கள் விட்டுட்டு போகிறது செகண்டரி கோல் எதுக்காக போகிறீங்களோ செகண்டரி கோல் இங்கே இன்டர்ஃபரன்ஸை ரெண்டாக நீங்கள் கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் இன்டர்ஃபரன்ஸ் நிறைய விதமாக இருந்தாலும் நம்ம இதை டீப்பாக ஸ்டடி பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டு விதமாக இன்டர்ஃபரன்ஸை பிரிக்கலாம் ஒன்று டிஸ்ட்ராக்ஷன் இன்னொன்று இன்டரப்ஷன் டிஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம ஒரு கோலை நோக்கி போயிட்டுருக்கிறப்போ அந்த கோலை விட்டு நம்ம விலகி போகிறத நம்மளோட கண்ட்ரோலில் இல்லாமல் செஞ்சோன்னா அதுக்கு பேர் டிஸ்ட்ராக்ஷன் உதாரணத்துக்கு ஆஃபீஸில் நம்ம போயிட்டுருக்கோம் ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டுருக்கோம் பைக்கில் போயிட்டு இருக்கிறப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்காத ஒரு பெரிய பேனரை பார்க்குறோம் ரொம்ப ஃப்ளாஷியாக இருக்குது என்னடா இது புதுசாக இருக்கேன்னு அந்த பேனரை நம்ம படிச்சுக்கிட்டே எந்த டேர்னை நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு எடுக்கணுமோ அதை எடுக்காமல் மிஸ் பண்ணி போயிட்டோம் அப்படின்னா அது டிஸ்ட்ராக்ஷன் இங்கே நம்ம வாலண்டியராக இந்த டேர்ன் எடுக்காமல் அங்கே அடுத்த டேர்னுக்கு போகலாம் அப்படின்னு முடிவு நம்மளோட கண்ட்ரோல் இல்லாமல் நடந்துருச்சு இப்படி நடக்கிறதுக்கு பேர் டிஸ்ட்ராக்ஷன் அதே நம்ம ஆஃபீஸ் போயிட்டுருக்கோம் போகிற வழியில் ஒரு மெக்டோனால்ட் கடையை பார்க்குறோம் இதை பார்த்த உடனே இங்கே போய் ஒரு பர்கரும் ஒரு மில்க் ஷேக்கும் சாப்பிட்லாமே அப்படின்னு நமக்கு தோணுது அதை சாப்பிட்டா நான் ஆஃபீஸ்க்கு லேட்டாக போவேன் அங்கே என்னை திட்டுவாங்க அப்படிலாம் எனக்கு தெரிஞ்சும் பரவாயில்ல என்ன ஆகிட போது போய் சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு அந்த மெக்டோனால்ட் கடைக்கு போனோன்னா அது இன்டரப்ஷன் ஸோ எப்போ நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லாமலே நம்மளை நம்மளோட கோல்லிருந்து விளக்குதோ அதுக்கு பேர் டிஸ்ட்ராக்ஷன் எப்போ நம்ம கண்ட்ரோலில் இருந்து இது பிரச்சனையாகவும் தெரிஞ்சோம் நம்மளே முடிவெடுத்து நம்மளோட கோல்லிருந்து விலகி போகிறோமோ அது இன்டரப்ஷன் இங்கே என்னதான் இந்த புக்கோட பேர் டிஸ்ட்ராக்டட் மைண்ட் அப்படின்னு இருந்தாலும் இங்கே நம்ம நமக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா இன்டரப்ஷன் தான் டிஸ்ட்ராக்ஷன் கிடையாது டிஸ்ட்ராக்ஷனும் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் பட் அந்த ப்ராப்ளம் நம்மளோட கண்ட்ரோலில் இல்லை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணாத விஷயத்தை பற்றி நம்ம பெருசாக கவலைப்பட தேவையில்லை முதல்ல நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கிற இன்டரப்ஷன்ஸை பற்றி தான் நம்ம கவலை பண்ணணும் இப்போ உங்களுக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன்னா என்ன இன்டரப்ஷன்னா என்னன்னு புரிஞ்சுருக்கும் பட் இதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவில் நான் இன்டரப்ஷன் அப்படின்னு சொன்னாலும் டிஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னாலும் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலும் எல்லாமே இன்டரப்ஷனை மட்டும்தான் குறிக்குது அதாவது எது நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கோ அதை மட்டும்தான் குறிக்குதுன்றதை நாம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம அடிக்கடி டிஸ்ட்ராக்ஷன் அப
நமக்கு காக்னேட்டிவ் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது காக்னேட்டிவ் கண்ட்ரோல்னால் ஒரு கோல் இருக்கிறப்ப அந்த கோலை ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த கோலை செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் காக்னேட்டிவ் கண்ட்ரோல் காஃபி போடணுன்னா ஃபோக்கஸ்டாக அந்த காஃபியை போட்டு முடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் காக்னேட்டிவ் கண்ட்ரோல் அதுக்கு மூளையில் எந்த பகுதியெலாம் உதவி பண்ணுதோ மூளையில் எந்த மாதிரி ப்ராசஸ் நடக்குதோ அதை தான் காக்னேட்டிவ் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த காக்னேட்டிவ் கண்ட்ரோலில் சில வீக்னஸ் இருக்குது அந்த வீக்னஸும் சில காரணத்துக்காக தான் இருக்குது இருந்தாலும் அந்த வீக்னஸ் தான் நம்மளை டிஸ்ட்ராக்ட் ஆக அலோவ் பண்ணுது காக்னேட்டிவ் கண்ட்ரோலில் மூணு விஷயமாக பிரிக்கலாம் அட்டென்ஷன் ஒர்க்கிங் மெமரி கோல் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மூணு விஷயத்துலேயும் ஒரு ஒரு விதமான வீக்னஸ் இருக்குது அந்த வீக்னஸ் தான் நம்ம டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறதுக்கு காரணம் முதல்ல அட்டென்ஷன்னால் என்ன அட்டென்ஷன்னால் ஃபோக்கஸ்டாக ஒரு வேலையை செய்கிறது தான் உதாரணத்துக்கு ஒரு பியானோ வாசிக்கிறேன் நான் ஸ்டேஜில் ஏறி பியானோ வாசிக்கிறப்ப அந்த பியானோவில் ஃபோக்கஸ் பண்ணி வாசிக்கிறது தான் அட்டென்ஷன் அதாவது சுற்றி நிறைய நாய்ஸ் இருக்கும் ஆடியன்ஸ்லாம் பேசுவாங்க சிரிப்பாங்க அதெல்லாம் பார்த்து கவனிக்காமல் லைட்டு என் மேலே படலாம் படாமல் போகலாம் கேமரா என்ன பார்க்கலாம் வேறு எங்கேயாவது பார்க்கலாம் அதெல்லாம் பற்றி கவலைப்படாமல் பியானோவோட கீழே ஃபோக்கஸ்டாக வாசிக்கிறது தான் அட்டென்ஷன் இந்த அட்டென்ஷனில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது ஒரு சின்ன வீக்னஸ் இருக்குது அது என்னென்னா நான் ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆகிட்டேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸ் என்ன பேசுகிறாங்க சிரிக்கிறாங்களா என்ன பார்த்து ரசிக்கிறாங்களா இல்லை கேமரா என்ன பார்க்குதா வேறு யாராவது பார்க்குதா அப்படிலாம் யோசிக்காமல் கண்டிப்பாக நான் பியானோ வாசிப்பேன் ஆனால் சடனாக அந்த ஆடிட்டோரியமோட கூரையே இடிகிற மாதிரி ஒரு சத்தம் கேட்டுதுன்னா கண்டிப்பாக நான் அந்த கூரையை தான் பார்ப்பேனே தவிர பியானோ வாசிக்க மாட்டேன் ஸோ இந்த அட்டென்ஷனில் இருக்கிற ஒரு வீக்னஸ் என்னென்னா எப்போ நம்ம எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் வெளியே நடக்குதோ அப்போ கண்டிப்பாக நம்மளால் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிற இடத்துல ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது அந்த எதிர்பார்க்காத நிகழ்வில் தான் நம்மளோட ஃபோக்கஸ் போய் சேரும் இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் உயிர் பிழைத்து இருக்கிறதுக்கு தான் இது தேவை ஏன்னா ஊரையே இடிஞ்சு விழுறப்ப நான் பியானோ வாசிக்க முடியாது காட்டில் நான் போயிட்டு இருக்கிறப்போ ஏதோ ஒரு பாட்டு பாடிட்டே போகிறேன் அப்படின்னா திடீர்னு ஒரு சிங்கத்தோட கர்ஜனை கேட்குதுன்னா நான் அங்கே தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் பாட்டை பாட முடியாது ஸோ இது ரொம்ப தேவையானதாக இருந்தாலும் இது நமக்கு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்குது ரெண்டாவது ஒர்க்கிங் மெமரி ஒர்க்கிங் மெமரினால் என்ன நம்ம எல்லாருக்குமே ரெண்டு மெமரி இருக்குது ஒன்று லாங் டேர்ம் மெமரி இப்போது நிறைய புக்ஸ் நான் படிச்சுருக்கேன் இது எல்லாமே என் மைண்டில் இருக்கும் ஓரளவுக்கு சில சில விஷயங்கள் ஞாபகத்தில் இருக்கும் அது லாங் டேர்ம் மெமரி பட் ஒர்க்கிங் மெமரினால் என்ன இப்போ இந்த வீடியோக்கு பேசுறதுக்கு தி டிஸ்ட்ராக்டட் மைண்ட் அப்படின்ற புத்தகத்தோட கண்டென்ட் தான் எனக்கு தேவை அப்போ எல்லாத்தையும் என்னோட மெமரியில் வைக்காம இந்த புக் ரிலேட்டட் கண்டென்ட்டை என்னோட ஒர்க்கிங் மெமரிக்கு கொண்டு வந்து அதை நான் பேசுவேன் ஸோ இந்த இப்போ நான் செய்கிற வேலைக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் எங்கே இருக்குன்னா என்னோட ஒர்க்கிங் மெமரியில் இருக்கு இப்போ என்னோட ஒர்க்கிங் மெமரியில் மற்ற புத்தகத்தோட எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் இல்லை இங்கே என்ன புக் இருக்கு அப்படின்றது கூட பார்க்காம என்னால் சொல்ல முடியாது பட் இந்த டிஸ்ட்ராக்டட் மைண்டில் இருக்கிற நிறைய கண்டென்ட்டை என்னால் யோசிக்காமல் பேச முடியுது அதுக்கு காரணம் என்னோட ஒர்க்கிங் மெமரி தான் இந்த ஒர்க்கிங் மெமரியும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் காக்னேட்டிவ் கண்ட்ரோலில் பட் இதுக்கு ஒரு வீக்னஸ் இருக்குது அது என்னென்னா இது ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் மெமரி ரொம்ப கம்மியான கெப்பாசிட்டி இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சுக்கலாம் ஏன்னா தான் நம்ம மூளைக்கு நிறைய கெப்பாசிட்டி இருந்தாலும் பல புத்தகத்தை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான கெப்பாசிட்டி இருந்தாலும் ஒர்க்கிங் மெமரிக்கு ரொம்ப கம்மியான கெப்பாசிட்டி தான் இருக்குது இந்த வீடியோ பண்ண எடுக்கிறப்ப ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசலாம் கண்டிப்பாக அஞ்சு நிமிஷம் பேசினதுக்கப்புறம் அடுத்து என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு எனக்கு யோசிக்க தோணும் ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் நோட்ஸ் எடுத்து பார்க்கணும் ஸோ இது ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் மெமரி அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு யோசிக்காமல் இது பாட்டில் நிறைய மெமரியை எடுத்து உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது இது ஒரு வீக்னஸ் ரெண்டாவது வீக்னஸ் என்னென்னா இப்போ நான் இந்த புக்கை பற்றி பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் திடீர்னு எனக்கு ஒரு ஃபோன் கால் வருது அப்படின்னா என்ன ஃபோன் கால் வருது அப்படின்னு அதை கவனிப்பேன் டக்குன்னு இந்த புக் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்லாம் என்னோடய ஒர்க்கிங் மெமரிலேருந்து வெளியே போகும் அந்த ஃபோன் கால் ரிலேட்டட் இல்லை நான் எந்த ஃபோனெல்லாம் இப்போ எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஆஃபீஸ்லேருந்து கால் பண்ணிட்டாங்களோ அந்த வேலையை செய்யாமல் வந்தோமே அது பிரச்சனை ஆகிடுச்சோ அப்படின்னு தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷன் டக்குன்னு ஒர்க்கிங் மெமரிக்குள்ளே வரும் ஸோ ஒர்க்கிங் மெ ஒர்க்கிங் மெமரி அப்படின்றது ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் மெமரி அதை தாண்டி ஏதாவது ஒரு இன்டரப்ஷன் வெளில வருது அப்படின்னா அதோட இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம தேவையில்லை அப்படின்னாலும் உள்ளே கொண்டு வந்து வச்சிடும்
நான் ஏன் இந்த வீடியோ மட்டும் எடுக்கணும் எனக்கு தான் இவ்வளோ கோல் இருக்குல்ல நான் எல்லாத்தையுமே செய்யணும்ல பட் ஏன் வீடியோ மட்டும் எடுக்கிறேன் இப்போயே ஃபோன் எடுத்து நான் உங்கள்கிட்ட பேசிக்கிட்டு ஸ்விக்கில் என்ன ஆர்டர் போடலாம் என்ன இதில் ஆஃபரில் இருக்குது எந்த சாப்பாடு வாங்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆனால் பார்க்காம நான் ஏன் உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா என்னால் அப்படி பார்க்க முடியாது அதை பார்த்துக்கிட்டே என்னால் பேசினா நல்லா பேச மாட்டேன் கண்டிப்பாக ஸோ இந்த கோல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் என்னென்னா இது ஒரு டைமில் ஒரு டாஸ்க்கு தான் பண்ணும் அப்படிலாம் இல்லையே நான் பல டாஸ்க் பண்ணுவனே ஃபோன் பேசிக்கிட்டே நடப்பேன் நடந்துக்கிட்டே அப்படியே பாடுவேன் இதெல்லாம் சொன்னீங்க அப்படின்னா சாப்பிடுவேன் அப்படிலாம் சொன்னீங்கன்னா அதெல்லாம் உங்களால் பண்ண முடியாது நீங்கள் நல்லா பிரெயினை ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பிரெயின் ஒரே ஒரு வேலை தான் செய்யும் பட் அது என்ன பண்ணுதுன்னா குயிக்காக பல டாஸ்க்கு பல டாஸ்க்குக்கு ஸ்விட்ச் ஆகிட்டே இருக்குது நடந்துக்கிட்டே இருக்கிறப்போ ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்ச உடனே டக்குன்னு நம்மளை சாப்பாடு சாப்பிட சொல்லுது இப்படி ஒரு ஒரு டாஸ்க்காக அது ஸ்விட்ச் ஆகுதே தவிர ஒரே நேரத்தில் அட் அ டைமில் ரெண்டு மூணு வேலையை அதால் செய்யவே முடியாது ஸோ மல்டி டாஸ்கிங்னு ஒன்று கிடையாது டாஸ்க் ஸ்விட்சிங் அப்படின்னு தான் இருக்குது ஸோ டாஸ்க் ஸ்விட்சிங்கை பற்றி அடுத்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க தான் போகிறோம் பட் இப்போ நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஒர்க்கிங் கோல் மேனேஜ்மெண்ட்டால் ஒரே ஒரு வேலையை தான் ஒரு நேரத்தில் செய்ய முடியுன்றது தான் இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கும் நம்ம ஏன் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறோம் வெளியில் ஏதோ ஒன்று நடந்தாலும் ஏதோ நடந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னு நம்ம மூலம் அதை கண்டுக்காமல் விடாமல் ஏன் நம்ம கோல்லேருந்து நம்மளை விளக்குதுன்றதை நீங்கள் புரிஞ்சிகிட்டு இருப்பீங்க ஒன்று அட்டென் அட்டென்ஷனை நம்மளால் ஹோல்டு பண்ண முடியாது வென் நம்ம எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் நடக்கிறப்ப அப்போது நம்ம வீடியோ பேசிகிட்டு இருக்கப்போ ஃபோன் அடித்தா நான் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆவேன் ரெண்டாவது ஒர்க்கிங் மெமரி ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் வெளிலேருந்து ஏதாவது ஒன்று வந்ததுன்னா ஒர்க்கிங் மெமரியில் தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷன் வரும் ஸோ வீடியோ பேசிகிட்டு இருக்கப்போ ஃபோன் அடித்தா நான் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆவேன் கடைசியாக கோல் மேனேஜ்மெண்ட் இதால் ஒரு விஷயத்தை மட்டும்தான் செய்ய முடியும் ஸோ இப்போ நான் வீடியோ மட்டும்தான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கணும் திடீர்னு ஃபோன் அடிச்சதுன்னா அந்த வீடியோவை எடுத்துக்கிட்டே என்னால் ஃபோன் ஏன் அடிக்குதுன்னு உள்ளே போய் பார்க்க முடியாது இதை நிறுத்துவேன் அதுக்கு பேர் தான் அகைன் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இதனால தான் நம்ம நம்ம மைண்ட் நம்மளை டிஸ்ட்ராக்ட் ஆக அலோவ் பண்ணுது ஸோ டிஸ்ட்ராக்ஷன்னா என்ன நம்ம ஏன் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறோம் அப்படின்றதுலாம் தெரிஞ்சிருச்சு பட் நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்குது நான் ரோட்டில் நடந்து போயிட்டே இருக்கேன் இல்லை பைக் ஒட்டே இருக்கேன் யாரோ ஒரு பெரிய ஆக்சிடெண்ட் ஆகிற மாதிரி சத்தம் கேட்டால் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆவேன் யாரோ என் பேரை சொல்லி வேறு யாரையோ கூப்பிட்டா நான் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆவேன் இல்லை கெட்ட பழக்கங்கள் இருக்குது குடிக்கிறது இல்லை அந்த ஸ்மோக் பண்ணுறது இந்த மாதிரி பல கெட்ட பழக்கங்கள் இருக்குது இது எல்லாமே டிஸ்ட்ராக்ஷன் தான் பட் இந்த சாதாரண மொபைல் ஃபோன் அப்படின்ற இந்த சாதாரண விஷயம் ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் அது என்ன அவ்வளோ பெரிய டிஸ்ட்ராக்ஷன் என்ன அடிக்கடி நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுக்கும் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் பண்ணி வச்சிட்றேன் இது ஒரு அவ்வளோ பெரிய டிஸ்ட்ராக்ஷனாக ஃபோனை ஓரமாக வச்சிடுறேன் அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா டெக்னாலஜி நம்மளை எந்த அளவுக்கு டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணோம் அதோட அதோட பிரச்சனைன்றது எவ்வளோ பெருசுன்றதை நம்ம புரிஞ்சிக்கல அப்படின்னு தான் அர்த்தம் முதல்ல டெக்னாலஜி நம்மளை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன ரெண்டு காரணம் இருக்குது ஒன்று இன்ஃபர்மேஷன் மேலே இருக்கிற நம்மளால் நம்மளால் கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு மிகப்பெரிய பசி ரெண்டாவது விலங்குகள் உணவை எப்படி தேடி போகுது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து தான் நம்மளால் ஃபோன் மேலே இருக்கிற ஒரு மோகத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் இருக்குது இன்ஃபர்மேஷன் மேலே நமக்கு எப்படி ஒரு பசி இருக்குது இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியமே கிடையாது ஸோ நம்ம ஒரு காட்டில் வாழ்ந்த காலத்தில் இன்ஃபர்மேஷன்றது ஹைலி வேல்யூபிள் சாப்பாடு எங்கே கிடைக்கும் எப்படி போனால் அந்த சாப்பாடை எடுக்கலாம் எந்த இடத்துக்கு போனால் நான் செத்து போயிடுவேன் எங்கே நிறைய எனிமி இருக்காங்க எங்கே வந்து நிறைய கொடூரமான மிருகங்கள் இருக்குது இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ யாரோ ஒரு விஷயத்தை நமக்கு சொல்கிறாங்க யாரோ ஒரு விஷயத்த கம்யூனிகேட் பண்ணுறாங்கன்னா அதை காது கொடுத்து கேட்டாகணும் ஏன்னா அதிலிருந்து நமக்கு நம்ம உயிரை காப்பாற்றிக்கக்கூடிய விஷயம் கிடைக்கலாம் ஸோ கம்யூனிகேஷன்றது அப்போ ரொம்ப கம்மியாக இருந்தாலும் ரொம்ப அத்தியாவசியமாக இருந்தது யாராவது ஒன்று நமக்கு சொல்லணும் அது நமக்கு ரொம்ப தேவை அப்படின்னு இருந்தது அந்த காலத்தில் ஸோ அதனால் இன்ஃபர்மேஷன் மேலே நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பசி இருந்தது எப்படி சாப்பாடு சாப்பிட்டா ஒரு நல்ல சாப்பாடை சாப்பிட்டா நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குதோ புது இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம மூளைக்குள்ளே போனாலும் அதே சந்தோஷம் தான் கிடைக்கும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மூளைக்குள்ளே தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்குன்னா தொடர்ந்து சந்தோஷம் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ மொபைல் ஃபோனில் எவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷனை பார்க்குறோம் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு குள்ளே பல இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம மொபைலில் சோஷிய
அது பக்கத்தில் பார்க்குது பக்கத்து கிரவுண்டில் இன்னும் அதிகமாக புல் இருக்குது பச்சை பசேல் அப்படின்னா இங்கேருந்து அது மூவ் ஆகி அங்கே போகும் பட் அது மட்டும் பார்த்தாது அங்கே போகிறது சுலபமாக இருக்கணும் நடுவில் ஒரே ஒரு ஆறு ஓடுது இல்லை நடுவில் வந்து நிறைய முள் வேலி அதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அங்கே போகாது இங்கே தான் சாப்பிடும் ஸோ இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு அங்கே நிறைய உணவும் இருக்கணும் அது ஈஸியாகவும் இருக்கணும் இல்லை இன்னொரு உதாரணம்னா நான் இப்போ இங்கே ஒரு இடத்துல மாம்பழம் பறிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு மரத்தில் இந்த மரத்துலேருந்து நான் மாம்பழத்தை பறிக்க இன்னொரு மரத்துக்கு இந்த மரத்தை விட்டுட்டு இன்னொரு மரத்துக்கு போகணுன்னா ஒரு காரணம் தேவை இதை விட அங்கே பழம் அதிகமாக இருக்கணும் இல்லை இதை விட நல்ல பழம் அங்கே இருக்கணும் ஸோ இதுதான் குவான்டிட்டி அதிகமாக இருக்குது குவான்டிட்டி குவாலிட்டின்னு எடுத்து நீங்கள் சேர்த்து எடுத்துக்கலாம் அதை விட ரொம்ப முக்கியமாக இங்கே நிறைய பழம் இருக்குது இந்த இடத்துலேயே நிறைய பழம் இருக்குது இந்த மரத்துலேயே பட் பக்கத்து மரத்தில் பழம்லாம் கீழே தொங்குது அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கேன்னு அங்கே போவேன் ஸோ இந்த ரெண்டு தான் காரணம் பட் இதை நான் எப்படி டெக்னாலஜி கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே பண்ணுற ஒரு விஷயம் தான் இன்ஸ்டாகிராமில் ரீல்ஸ் பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் டக்குன்னு வெளியே வந்து வாட்ஸ்அப்குள்ளே போவோம் டக்குன்னு வெளியே வந்துட்டு ஃபேஸ்புக்குள்ளே போவோம் சில சமயம் நான்லாம் இன்ஸ்டாகிராம்லேருந்து வெளியே வந்துட்டு டக்குன்னு திரும்ப இன்ஸ்டாகிராம் குள்ளேலாம் போயிருக்கேன் என்ன சார் ஒரு பைத்தியம் மாதிரி பண்ணுறேனே அப்படின்லாம் எனக்கு தோணியிருக்கும் பட் இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஜஸ்ட் உணவுக்கு மட்டும் இந்த மார்ஜினல் வேல்யூ தேரம் கிடையாது எவ்ரி ரிவார்டுக்கு நம்ம மூலையில் ஒரு ரிவார்டு கிடைக்குதுன்னா அதுக்கு இந்த தேரம் அப்ளிகபிள் ஆகும் ஸோ எனக்கு ஒரு நிறைய ரிவார்டு கிடச்சிக்கிட்டே இருக்குது இன்ஸ்டாகிராமில் டக்குன்னு போர் அடிக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவேன் ஃபேஸ்புக்கில் நிறையா இருக்கும்ல அப்படின்னு அங்கே போவேன் ஃபேஸ்புக் போர் அடிக்குது வாட்ஸ்அப்பில் இருக்கும்ல அப்படின்னு போவேன் சில சமயம் இன்ஸ்டாலேருந்து வெளியே வந்துட்டு ஐயோ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியும் திரும்ப உள்ளே போவேன் நல்லா யோசிச்சு பார்த்தோம்னா இன்ஸ்டா போர் அடிக்குதுன்னு ஃபேஸ்புக்கும் ஃபேஸ்புக் போர் அடிக்குதுன்னு இன்ஸ்டாக்கும் ட்விட்டருக்கும் தான் போவோமே தவிர இது போர் அடிக்குது நம்ம போய் உருப்படியாக அதை செய்வோம்னு புக் எடுத்து படிக்கவே மாட்டோம் அது நமக்கு தோணாது ஏன்னா இதே மார்ஜினல் வேல்யூ தேரம் தான் புக்கில் நமக்கு இதை விட அதிகமான ரிவார்ட்ஸ் கிடையாது இதில் தான் அதிகமாக ரிவார்டு கிடைக்குது ரெண்டாவது புக்கு நம்ம ஒரு சோஷியல் மீடியா மாதிரி ஈஸி கிடையாது அதனால் சோஷியல் மீடியாவை தேர்ந்தெடுக்கிறோம் ஸோ அதனால தான் நான் ஒரு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறப்போ டக்குன்னு இன்ஸ்டாகிராம்லேருந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தால் டப்புன்னு புக்கை தூக்கி போட்டுட்டு என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்ப்பேன் ஆனால் இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ யாரோ ஒருத்தவங்க புக்கை தூக்கி என்னை அடித்தா கூட பரவாயில்லையே புக்கு என்னை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி புக் எடுக்க மாட்டேன் ஸோ டிஸ்ட்ராக்ஷனுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் உள்ளே வரது காரணம் கிடையாது உள்ளே வர விஷயம் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கணும் இல்லை சம் டைம் அது வந்து இந்த மார்ஜினல் வேல்யூ தேரம் கூட ஒத்து போகணும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் என்ன பல டிஸ்ட்ராக்ஷன் நம்மளை சுற்றி இருந்தாலும் உண்மையான டிஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்றது இந்த ஹை இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்குற சோஷியல் மீடியாவும் இந்த டெக்னாலஜியும் தான் என்னை சுற்றி சுற்றி புக் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது ஆனால் புக்கை பார்த்து நான் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகி போய் புக் எடுத்து படிக்கணும்னு தோணலையே நான் ஏதோ ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் டக்குன்னு புக்கை பார்த்தோன்னா என்னோடய எண்ணங்கள்லாம் புக்குக்கு போகும் ஓ இந்த புக்கில் இது இருக்கா ஓ இந்த புக்கை ஒன்றும் நம்ம படிக்கலையா இந்த புக்கை அங்கே வாங்கினோமேலாம் தோணுமே தவிர அப்படியே எந்திரிச்சு போய் அந்த புக்கை படிக்க மாட்டேன் ஸோ நான் முதல்ல சொன்னதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க புக்கு வந்து என்னை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் இன்டரப்ட் பண்ணவே பண்ணாது புக்கை பார்த்தோன்னே நான் ஒரு சோஷியல் மீடியா இல்லை ஒரு வீடியோ கேம் விளையாடிட்டுருக்கேன் நான் புக்கை பார்த்தோன்னா டக் டக்குனு எனக்கு தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷன் புக்கை பற்றி வரலாம் பட் உடனேயாக ஏஞ்சி போய் அந்த புக்கை நான் படிக்க மாட்டேன் பட் ஒரு சோஷியல் மீடியா அதையே பண்ணுது ஒரு டெக்னாலஜி அதையே பண்ணுதுன்னா டிஸ்ட்ராக்ஷனோடு சேர்த்து இன்டரப்டும் ஆகி அதை எடுத்து செய்வேன் ஸோ இங்கே நான் இன்னொரு ஆச்சரியமான நம்ம எல்லோரும் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பற்றி சொல்கிறேன் கிட்டத்தட்ட படிக்கிறப்போ செருப்பால் அடித்த மாதிரி இருந்தது ஸோ இந்த வீடியோலேருந்து மொத்தமாக புரிஞ்சுக்கணும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த அப்படின்னா இதை புரிஞ்சுக்கோங்க இவங்க ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுலேருந்து எழுபதுக்குள்ளே பிறந்த சிலரை எடுத்துக்கிறாங்க கூப்பிடுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்துக்கு நடுவில் பிறந்த சிலரை கூப்பிடுறாங்க ரெண்டு பேரையும் கூப்பிட்டாச்சு நிறைய குரூப்பை கூப்பிட்டாச்சு ரெண்டு பேர்கிட்ட இருந்தும் ஃபோனை வாங்கி ஓரமாக வச்சுட்டாங்க இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் பிறந்தவங்க எல்லாரும் ஃபோனை கொடுத்துட்டு அவங்க பாட்டில் ஏதோ பேசிட்டு ஏதோ ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுக்கு அப்புறம் பிறந்த மனிதர்கள் யாரும் ஃபோனை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் சும்மா அவங்களால இருக்க முடியல ஒரு பதட்டம் அவங்கக்குள்ளே வருது ஒரு பயம் வருது ஏதோ ஒரு விஷயத்த பறி கொடுத்த மாதிரி துடிக்கிறாங்க ரொம்ப
இந்த சோஷியல் மீடியா இந்த மொபைல் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் கொடுக்குற டிஸ்ட்ராக்ஷனை ரொம்ப மோசமானதுன்னு நான் சொன்னேன் ஓகே டெக்னாலஜி என்ன டிஸ்ட்ராக்ட் தான் பண்ணுது பண்ணிட்டு போட்டுமே அதனால் என்ன பிரச்சனை டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிட்டு போகிறேன் என்ன பெருசாக ஆகிட போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இன்டர்நெட்டாலேயும் இந்த டெக்னாலஜினாலேயும் வரக்கூடிய டிஸ்ட்ராக்ஷன் எந்த அளவுக்கு ஆபத்தானது அப்படின்றத சொல்கிறேன் இது நமக்கு ஒரு மூணு துறையை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்துப்போம் ஜஸ்ட் ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு எஜுகேஷனில் இது எப்படி இம்பேக்ட் கொடுக்குது ஒரு ஒர்க் என்வாரன்மெண்ட்டில் எப்படி இம்பேக்ட் கொடுக்குது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் எப்படி இம்பேக்ட் கொடுக்குதுன்னு பார்ப்போம் முதல்ல ஒரு எஜுகேஷனில் இது என்ன மாதிரியான இம்பேக்டை கொடுக்குது இந்த ஆத்தர் ஒரு ஸ்டடி பண்ணுறாங்க ஒரு கிளாஸ் ரூமில் ஒரு மூணு மணி நேரம் லெக்சர் நடக்குது அப்படின்னா அதில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எத்தனை வாட்டி அவங்களோட மொபைலில் இல்லை அவங்களோட இமெயிலில் செக் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத செக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ யாரெல்லாம் ஃபோன் வச்சுருக்காங்களோ அவங்கெல்லாம் ஒரு மூணு மணி நேரம் கிளாஸில் குறைஞ்சது ஒன்பது தடவை மொபைலில் எடுத்தோ இல்லை இமெயில் எடுத்தோ பார்க்குறாங்களாம் ஸோ எவ்வளவு நேரம் இதனால் வேணாகுது அப்படின்னு பார்த்தா மூணு மணி நேரம் லெக்சரில் முப்பது நிமிஷம் அவங்க ஃபோனை மட்டுமே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களாம் மூணு மணி நேரத்தில் முப்பது நிமிஷம் தானே போயிட்டு போகுது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பற்றி சொல்கிறேன் ரெண்டு குரூப்பை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு குரூப்க்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களோட ஃபோனெல்லாம் வாங்கிடுறாங்க அவங்கள ஜஸ்ட் ஒரு அசைன்மெண்ட்டை எழுத சொல்கிறாங்க அந்த அசைன்மெண்ட்டை முடிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு மூணு மணி நேரம் ஆயிருக்கு இன்னொரு குரூப் கிட்டே ஃபோனெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோனெலாம் வச்சுக்கோங்க அசைன்மெண்ட் எழுதுங்கன்னு அவங்க எவ்வளோ மணி நேரம் ஃபோனை யூஸ் பண்ணுறாங்க அசைன்மெண்ட் எழுதும் போது அப்படின்னு ஸ்டடி பண்ணுறாங்க அந்த அசைன்மெண்ட் அவங்க முடிக்கிறதுக்கு நடுவில் முப்பது நிமிஷம் ஃபோனை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபோன் எடுத்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ முதல் குரூப் ஃபோன் யூஸ் பண்ணாமல் மூணு மணி நேரத்தில் அந்த அசைன்மெண்ட்டை முடித்தா ரெண்டாவது குரூப் முப்பது நிமிஷம் ஃபோன் யூஸ் பண்ணி அந்த அசைன்மெண்ட்டை எவ்வளோ நேரத்தில் முடிச்சுருக்கணும் லாஜிக்கலாக பார்த்தா மூணு மணி நேரம் ப்ளஸ் முப்பது நிமிஷம் மூன்றரை மணி நேரம் தான் ஆயிருக்கணும் ஆனால் ஆக்சுவலாக நாலரை அஞ்சு மணி நேரம் ஆச்சா அவங்களுக்கு அந்த அசைன்மெண்ட்டை முடிக்க எதனால் எப்படி நடக்குதுன்னா நம்ம மூளையால் டக்கு டக்குன்னு வேறு வேறு விஷயத்துக்கெலாம் போக முடியாது முதல்ல இப்போ அசைன்மெண்ட் நான் எழுதிகிட்டே இருக்கிறேன் திடீர்னு ஃபோன் எடுத்து பார்க்குறேன்னா ஃபோனை ஓரமாக வச்ச அடுத்த செகண்டே நான் அசைன்மெண்ட்டை தொடர்ந்து தொடர்ந்து எழுதுகிறப்ப எவ்வளவு காக்னேட்டிவாக இருந்தனோ அந்த பவர் நமக்கு இருக்காது டக்குன்னு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆவேன் பல புது இன்ஃபர்மேஷனை மைண்டுக்குள்ளே கொண்டு வருவேன் என்னோட ஒர்க்கிங் மெமரிக்குள்ளே நிறைய நான் ஃபோனில் பார்த்த இன்ஃபர்மேஷன் வரும் இருக்க வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷன் மறந்து போகும் இதனால் நிறைய நேரம் வீணடிக்கப்படும் ஸோ மூணு மணி நேரத்தில் முப்பது நிமிஷம் நான் ஃபோனை யூஸ் பண்ணால் ரெண்டரை மணி நேரம் கிளாஸை கவனிச்சேன்னு அர்த்தமே கிடையாது அரை மணி நேரம் கவனித்தா எவ்வளோ எஃபெக்ட் இருந்திருக்குமோ அது கூட இருந்திருக்காது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது ஒர்க் என்வாரன்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணுது இந்த டெக்னாலஜி ஒர்க் என்வாரன்மெண்ட்டில் இவங்க ஒரு ஸ்டடி பண்ணுறாங்க ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு குறைஞ்சது நாலு இமெயில் வருதான் ஒரு மணி நேரத்துக்கு குறைஞ்சது மூணு டெக்ஸ்ட் மெசேஜஸ் வருதான் இந்த இமெயில் ஒன்று வந்தால் நூறு பேருக்கு ஒரு இமெயில் வந்தால் அதில் நாற்பது பேர் நாற்பது சதவீதம் உடனடியாக செஞ்சுட்டு இருக்க வேலையை அப்படியே விட்டுட்டு இமெயில் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறாங்களாம் ஒரு டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் வந்தால் நூறு பேருக்கு அதில் எழுபது பேர் எழுபது சதவீதம் செஞ்சுட்டு இருக்க வேலையை டப்புன்னு விட்டுட்டு டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் எடுத்து பார்க்குறாங்களாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் ஒரு தடவை டெக்னாலஜிக்கு டெக்னாலஜினால் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆனால் உடனடியாக திரும்ப வேலைக்குள்ளே அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக வர முடியாதுன்னு பட் இதை தாண்டி இது எந்த மாதிரியான பிரச்சனையை கொடுக்குதுன்னா நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக ஆக்கு தான் ஒர்க் என்வாரன்மெண்ட்டில் ஒருத்தவங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் நிறைய வேலை இருக்குது அதான்னு நம்ம நினப்போம் ஆனால் அது கிடையாது நம்ம செய்கிற வேலையை ஃபோக்கஸ்டாக செய்ய முடியாமல் டக்கு டக்குன்னு நம்ம டிஸ்ட்ராக்ட் ஆனால் தான் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக ஆகுமா நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு கடினமான பிரச்சனையை உங்கள்கிட்ட கொடுக்குறேன் அதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறீங்க அப்போ ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கவே மாட்டீங்க ஆனால் சில்ற வேலை ஏதோ ஒன்று பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது குறுக்க வந்து அது என்னாச்சு இது என்னாச்சுன்னு மாற்றி மாற்றி நிறைய வேலையை கேட்டேன்னா பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஆவீங்க ஸோ சோஷியல் மீடியாவும் நம்மளுடைய ஒர்க் இமெயிலும் டெக்ஸ்ட் மெசேஜஸும் அளவுக்கு அதிகமான ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நமக்கு கொடுக்குது ஒரு பெரிய வேலையை செய்கிறத விட இந்த மாதிரியான சின்ன டிஸ்ட்ராக்ஷனே நம்மளை ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக தான் கடைசியாக ஒர்க் என்வாரன்மெண்ட்டில் இப்படி நடக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ராக்ஷன் உயிரையே எடுக்கலாம் நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் நான்
அவங்களுக்கு அந்த ஃபோனை எடுக்காம அந்த டேட்டிங்கை பண்ணியிருந்தா எவ்வளவு அந்த டேட்டிங் நல்லா போய் முடிஞ்சிருக்குமோ அந்த அளவுக்கு முடியறது இல்லையா ஸோ புரிய மாதிரி சொன்னால் ரெண்டு குரூப் போகிறாங்க ரெண்டு குரூப்பும் ஒரு குரூப் ஃபோனை டேபிளில் வச்சுட்டு ஒரு டேட்டிங்கில் சாப்பிட்றாங்க இன்னொருத்தவங்க ஃபோனையே எடுக்காமல் ஃபோனை பற்றி மறந்துட்டு அந்த டேட்டிங்கில் ஈடுபடுறாங்க அப்படின்னா யாரெல்லாம் ஃபோனே எடுக்காமல் அந்த டேட்டிங்கில் இருந்தாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த டேட்டிங் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போய் முடியுது ஒரு லைஃப் பார்ட்னரை கண்டுபிடிக்கிறாங்க ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க யாரெல்லாம் ஃபோனை வெளில வச்சாங்களோ அவங்க ஆப்பனண்ட்டை புது வந்த நமக்கு ஆப்போசிட் பார்ட்னரை பிடிக்கல அவங்க அவ்வளோ நல்ல ஆள் இல்லை மோசமானவங்க அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் இதுதான் ஐஃபோன் எஃபெக்ட் ஸோ இதுவே போகிறோம் ரிலேஷன்ஷிப்பில் டெக்னாலஜி நமக்கு எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஃபைனலாக நான் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறது ரொம்ப டேஞ்சர்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் பட் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் முதல்ல சொன்னேன் ஏன் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறோம் ரெண்டு காரணம் சொல்லியிருந்தேன் முதல்ல நம்ம காக்னேட்டிவ் கண்ட்ரோலில் இருக்கிற வீக்னஸ் ரெண்டாவது அந்த வீக்னஸ்ஸை சிமுலேட் பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் என்வரான்மெண்ட் ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் திருத்துறது மூலியமாக நம்ம டிஸ்ட்ராக்ட் ஆக மாட்டோம் முதல்ல காங்னேட்டிவ் வீக்னஸ்ஸை எப்படி குறைக்கிறது காங்னேட்டிவ் கண்ட்ரோலை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது சில டிப்ஸ் இருக்குது அவர் ஒரு நாளில் சொல்கிறாங்க இந்த புக்கில் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் காக்னேட்டிவ் எக்ஸசைஸ் மெடிடேஷன் ஃபைனலாக நீங்கள் சந்தோஷப்பட்டுக்கலாம் வீடியோ கேம்ஸ் ஸோ இந்த நாளத்தில் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ்க்கு ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமான பவர் இருக்குது ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் மட்டும்தான் இந்த நாளத்தில் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு தகுதி இருக்கிற ஒரு சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் இந்த நாளத்தையும் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகலாம் அந்த வீடியோவில் பட் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போனீங்கன்னா சைக்காலஜிஸ்ட்டை போனீங்கன்னா நியூரோ சயின்டிஸ்ட் பிரெயின் சயின்டிஸ்ட் இவங்கள்ட்ட போய் என் காம்னேட்டிவ் கண்ட்ரோலை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களோட லெட்டர் பேட்டில் அவங்க கைப்பட ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ்னு எழுதி தருவாங்க ஏன்னா அதுக்கு அவ்வளவு ரிசர்ச் நடந்திருக்கு அது இம்ப்ரூவ் பண்ணுன்றதுக்கு அவ்வளவு எவிடென்ஸ் இருக்குது ஸோ அவங்க ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ண முடியும் ஸோ காம்னேட்டிவ் எக்ஸசைஸ்னால் பிரெயின் கேம்ஸ் விளையாடுறது பசுல் சால்வ் பண்ணுறது மேக்ஸ் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது ஸோ மெடிடேஷன் என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கோம் வீடியோ கேம்ஸை நீங்கள் தவறாக புரிஞ்சிக்கக்கூடாது எஸ் வீடியோ கேமில் நீங்கள் வந்து ஆக்ஷன் கேம் தான் விளையாடணும் அதாவது பப்ஜி மாதிரியான கேம் தான் விளையாடணும் இதுவும் உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கலாம் பட் பப்ஜி விளையாடுங்கன்னு நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா அது ஹைலி அடிக்டிவ் ஸோ ஆக்ஷன் கேம் நீங்கள் விளாடலாம் பட் எந்த ஒரு வீடியோ கேமை உங்களால் வாரத்துக்கு ஒரு மணி நேரம் இல்லை ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு மணி நேரமோ ரெண்டு மணி நேரமோ மட்டும் விளையாடிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் இருக்க முடியுமோ அந்த கேமை நீங்கள் விளையாடலாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் அப்படி உங்களால் இருக்க முடியாதுன்னா தயவு செஞ்சு நீங்கள் வீடியோ கேம் விளையாட வேணாம் ஸோ ரெண்டாவது என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா நம்ம என்வரான்மெண்ட்டில் சேஞ்சஸை கொண்டு வருது ஸ்டிம் சிமுலேட் பண்ணாத ஒரு என்வரான்மெண்ட்டை உருவாக்குறது ரொம்ப சிம்பிள் முதல்ல அக்சசபிலிட்டியை குறைக்கிறது அதாவது ஃபோனை வச்சிக்காமல் இருக்கிறது இல்லை ஃபோனை கொண்டு போய் வேறு எங்கேயாவது வச்சுட்டுறது சைலண்டில் போடுறது நோட்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆஃப் பண்ணுறது நமக்கு ஆக்சஸ் இல்லாமல் மாற்றுறது ஒன்று ரெண்டாவது போர் அடிக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் போர் அடித்தா தான் டக்கு டக்குன்னு நம்ம மாறுவோம் புது இன்ஃபர்மேஷனுக்கு போவோம் ஸோ நம்ம செய்கிற வேலையை போர் இல்லாத வேலையாக மாற்றலாம் ஸோ அதுக்கு சேலஞ்சிங்காக ஒர்க்காக மாற்றலாம் இன்னும் நிறைய டிப்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை பற்றி நான் டீட்டெயில்டாக இப்போது எப்படி போர்டை நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறதுன்னு பேச போகிறது இல்லை ஏன்னா அதை நான் போன வீடியோவில் தி ப்ரோக்ராஸ்டினேஷன் ஈக்குவேஷன் அப்படின்ற அந்த வீடியோவில் பேசியிருந்தால் அதை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓவராலாக இந்த வீடியோவில் சொல்ல நினச்சது தான் நம்ம மூளையால் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாமல் இருக்க முடியாது அது நம்மளோட உயிர் பிழைக்கும் திறனில் ஒன்று பட் அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனை தேவையான டிஸ்ட்ராக்ஷனாக நம்ம வச்சுக்கணும் தேவையில்லாத டிஸ்ட்ராக்ஷனை அதிகமாக கொடுக்குறது டெக்னாலஜி தான் சும்மா ஜஸ்ட் வார்த்தைக்கு டெக்னாலஜி டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுதுன்னு நினைக்காமல் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை மனிதன் மூளைக்குள்ளே இந்த டெக்னாலஜி கொண்டு வந்துட்டுருக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் மூலியமாக அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம மைண்டை தி டிஸ்ட்ராக்டட் மைண்டாக அது மாற்றுது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுலேருந்து எப்படி வெளியே வரலான்றதுக்கு சில டிப்ஸ் சொன்னேன் ஸோ இந்த வீடியோ எப்படி இருந்ததுன்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண